¿Cómo están? Bienvenidos a todos nuestros seguidores de las redes sociales de salud. Este es el espacio que ustedes tanto pedían con nuestros médicos especialistas listos para poder responder todas sus preguntas y consultas. Bienvenidos, esto es Doctores e Salud. Doctores e Salud, tu consultorio médico. Hoy nos acompaña Eric Pérez Vázquez, psicólogo, labora en Línea 107 Salud. Lleva dos años trabajando en la Gerencia Central de Atención al Asegurado de Salud. Tiene una maestría en Psicología Educativa, una segunda especialidad en Psicología Clínica y de la Salud, una especialización en Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar. El doctor Eric Pérez y ya se encuentra aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Salida, por la invitación. Pues sí, me encuentro contento y, y feliz pues, de estar aquí una vez más para poder colaborar con toda la población en estos temas de mucho interés, ¿no? que son pues, prioritarios para el tema de la salud, sobre todo en el tema de la salud mental. Una de cada cuatro personas entre los 7 y 17 años tiene baja autoestima, generando en ellos padecimientos como el estrés postraumático, ansiedad o depresión. Fuente, Organización Mundial de la Salud. El día de hoy, doctor, el tema es la autoestima. Y para poder conocer un poco más sobre esto, vamos a hacerlo a través de un caso. Vamos a conocerlo. Eso me ha traído problemas para relacionarme con las personas y problemas también en mi trabajo. Mis padres son provincianos. Fijamente. Esto eh, me está afectando tanto que mi familia, por eso he venido a buscar ayuda para pero también otras personas están pasando algo muy particular, muy similar y precisamente están haciendo llegar sus preguntas a través de las redes sociales de Salud Doctor. Pero revisemos la primera consulta que nos viene desde la calle. Vamos a escuchar. ¿De qué manera puedo saber si tengo bajo testigo? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que existen muchos indicadores que nos pueden evidenciar una baja autoestima. ¿no? Dentro de ellos eh, conocemos pues, el tema de la depresión, la ansiedad, que siguen siendo problemas vigentes todavía hoy en día y que podrían de una u otra manera enmascarar una baja autoestima en la persona. También tenemos la dificultad para poder tomar decisiones. ¿no? La falta de poder reconocer aspectos positivos de uno mismo también es un indicador muy valioso porque muchas veces caemos en una dependencia o en una sensación de querer buscar la aprobación de los demás. ¿no? Son algunos de los indicadores generales que podrían darnos como evidencia una baja autoestima. Y normalmente uno no lo reconoce, es importante tener la opinión y el diagnóstico de un especialista. Exacto, cuando ya nosotros vamos viendo que estamos teniendo cierta dificultad para poder de repente disfrutar alguna actividad o empezamos a sentir una baja motivación en las actividades que realizamos en el día a día, eso podría evidenciar una baja autoestima. 
Y vamos a ir con la siguiente pregunta que nos lleva precisamente de la calle. Uno de los ciudadanos nos consulta, doctor. ¿Tiene alguna relación la baja autoestima con la depresión? En realidad, sí. La depresión sabemos nosotros que de una u otra manera es aquella incapacidad para poder disfrutar de las actividades que uno realiza, ¿no? es decir, aquella desvaloración de los acontecimientos o, o, o cosas que podemos realizar nosotros en nuestro día a día. Entonces, el autoestima va de la mano, ¿por qué? Porque como ya lo habíamos mencionado hace un momento, ¿no? aquella dificultad para poder sentirse motivados a realizar alguna actividad del día a día es parte esencial del ser humano. Cuando no podemos disfrutar de ello, cuando nos sentimos insatisfechos, esa baja autoestima nos podría llevar a una depresión. Y definitivamente podríamos encasillarnos en otros problemas también, como el estrés, la ansiedad, que también podrían de una u otra manera disminuir los niveles de autoestima que uno tiene. Bien, doctor, y continuamos con otra consulta de nuestros seguidores. Nos dicen, siento que no soy feliz y eso me deja con la incertidumbre de no saber qué es lo que quiero para mi vida. Es pues una pregunta también interesante porque hay aquella incapacidad vamos a llamarlo así, de poder sentir la felicidad de lo que uno hace o de lo que uno viene haciendo en su vida, estamos quizás ante la evidencia de un problema relacionado con la depresión. Y como ya lo habíamos dicho, depresión y baja autoestima van de la mano. ¿no? Si esta persona realiza actividades del día a día, quizás laborales, académicas, incluso hasta quizás puede estar teniendo éxito en esas actividades, pero no lo disfruta, entonces estamos dándonos cuenta que es una persona que tiene pues aquella incapacidad o, o dificultad para poder reconocer o valorar lo que está haciendo en su vida. Esa incapacidad para reconocer lo valioso que hacemos o que somos tiene que ver con el tema de la autoestima. Sí, y tenemos... eso puede de repente un poco nublar el, la perspectiva o la proyección que queremos de nuestra vida. Exacto, el no poder disfrutar de aquello nos lleva simplemente pues a, una, a un sentido de insatisfacción y esa insatisfacción obviamente pues nos encamina a la depresión. Vamos a escuchar ahora doctor una pregunta del público también. Para elegir una pareja me fijo más en el físico que en el interior de la persona. ¿Eso tiene que ver con mi propia autoestima? Mira, podríamos decir que sí y no. En primer lugar debemos entender que el enamoramiento es una etapa, es un proceso. ¿no? Y, y definitivamente lo primero que genera atracción es lo físico, lo que vemos. ¿no? Luego esto se va transformando conforme voy conociendo a la persona, conforme voy interactuando, conforme voy socializando con ella, me voy dando cuenta quizás de otros aspectos, sobre todo el tema de la personalidad, que es lo que finalmente va a definir el sentimiento del amor. Pero ¿qué sucede si no logro a ese nivel? O sea, ¿Qué sucede si no logro transformar aquella atracción en un sentimiento en donde pues ya me voy atrayendo no solamente por lo físico, sino también pues por lo que es la persona en sí. Entonces, sí podríamos estar ante la evidencia de un baja autoestima, porque quizás estoy valorando más a la persona con la que estoy al costado que a mí mismo, ¿no? Y me preocupa más de repente la imagen, me preocupa más de repente cómo se viste, me, me preocupa más de repente lo, cómo las personas me ven al lado de esta persona, ¿no? Y estoy generando pues justamente hasta incluso una dependencia hacia esta persona. Entonces sí, podría ser una evidencia final de un problema con el autoestima. Si es que no se logra transformar, como te decía, esta emoción de una atracción a un sentimiento. Bien, doctor, gracias. Y vamos con una pregunta de nuestros seguidores a través de las redes sociales. Nos dicen, ¿puedo reforzar mi autoestima con ayuda de otras personas? Entendemos de que no se está refiriendo a una ayuda profesional, sino de pronto de amigos, de familiares, ¿no? En realidad sí, eh, la dinámica social es muy importante en la construcción de la autoestima de la persona. Como lo había mencionado hace un momento, los padres son los principales actores de poder ayudar a que los niños puedan desarrollar esta, esta, esta característica en el ser humano. Entonces, definitivamente, al ser los padres el círculo social más próximo cuando somos pequeños, en la etapa adolescente o en la etapa adultos, también es importante eh, la interacción. Entonces, rodearnos de personas que puedan ayudarnos a reconocer aspectos importantes de nuestra vida, va a ayudar. Como quien dice, juntarnos con gente que sumen en lugar que nos resten. Porque, ojo, también debemos tener mucho cuidado. Así como las personas pueden ayudarnos a mejorar la autoestima, también pueden ayudarnos a que esta autoestima baje. Cuando nos rodeamos de personas muy, muy, eh, muy críticas, muy prejuiciosas, personas que no valoran quizás también algunos aspectos que nosotros realizamos en la vida, podrían también afectar nuestra autoestima. Y ahora vamos, doctora, a escuchar una pregunta del público. Mi pareja de pronto dejó de tener interés sexual en mí. ¿Eso afecta mi autoestima? Eh, es una realidad que eh, sexualidad y autoestima van de la mano. En realidad, eh, no solamente podría afectar el autoestima de la pareja, sino también podríamos estar ante una evidencia de un problema con autoestima en, en esta persona que ha perdido el interés. Recordemos que habíamos mencionado 
que una baja autoestima es reflejo de una falta de interés de aquellas actividades en las que uno definitivamente pues, obtiene algún tipo de agrado o placer. Entonces el tema de la sexualidad también va de la mano aquí. ¿Que podría afectar a ambos? En realidad sí, podría afectar. Va a depender mucho de la comunicación que puede existir entre la pareja, del apoyo que puede haber también entre ambos y de aquella complicidad para poder sobresalir de estos problemas que uno tiene. Estamos hablando quizás de un aspecto muy íntimo de la pareja, pero que se tiene que tratar siempre de hablar, de conversar, de dialogar, ¿no? para que ambos puedan también superar estos problemas y definitivamente esto sumar al tema de la autoestima. Bien, y ahora vamos a escuchar otra pregunta, doctor, del público. Tengo un hijo de 6 años y quiero formar bien su autoestima, ¿cómo puedo hacer? Interesante, justo lo mencionábamos hace un momento, ¿no? la importancia de los padres dentro de la formación de la autoestima. De los 6, 4, 5, 2 años o incluso hasta desde el nacimiento en sí podemos nosotros apoyar el tema de la autoestima. La crianza positiva es una de las formas o de las estrategias eh, más adecuadas para poder ayudar al que el niño pueda desarrollar la autoestima ayudándolo a reconocer cada uno de los aspectos o actividades que realiza, desde que aprende a ordenar sus juguetes, desde que de repente aprende a ir al baño, ¿no? desde que le enseñamos a decir que no incluso, porque tenemos que valorar también aquellas cosas que nuestros hijos no quieren y escuchar también el por qué. O sea, de una u otra manera, cada pauta de la crianza, el establecer normas, el establecer límites, el poder siempre reconocer la conducta antes que a la persona va a ayudar bastante en el autoestima del niño. ¿no? Y vamos con una consulta de uno de los seguidores, ya la última, doctor. Nos dice, trabajo en lo que me gusta, sin embargo, no siento tanta alegría por lo que hago. Siento un vacío que me aleja de todos. Me siento menos que los demás. Hay que entender que en lo laboral podríamos eh, encasillarnos en tres aspectos importantes en cuanto a la motivación. Es decir, la persona trabaja o se desenvuelve en un ámbito laboral, ya sea por el crecimiento personal, por el crecimiento profesional o por los intereses económicos. ¿no? Es decir, qué tan compatible es lo que recibe en función a lo que hace. O sea, primero tendríamos que analizar estos tres aspectos. ¿no? Si es que la persona se siente cómoda, se siente bien, si es que estos tres aspectos están cubriendo su necesidad, en primer lugar. En segundo lugar, analizar también en qué circunstancia de la vida él no logra ser feliz, no se logra sentir a gusto a pesar que hace lo que le gusta. O de repente pues está haciendo algo en donde él se siente bien, en donde se siente pues cómodo, como dice la frase, pues como pez en el agua, pero quizás las situaciones que están alrededor no están logrando satisfacer las necesidades que él tiene. Entonces, eso sería cuestión primero de poder analizar. Bien, doctor, muchas gracias. Ha sido muy gratificante escuchar todas las respuestas, por supuesto, para nuestros seguidores. Y una recomendación final para poder reforzar esa autoestima que todos debemos de tener. Bueno, es importante saber que la autoestima es el resultado de procesos eh, inferiores, por así decirlo. ¿no? Primero, el autoconcepto saber quiénes somos realmente, qué es lo que vale en nosotros, no poder evaluarnos, saber que aquella persona que nosotros hemos identificado pues tiene cosas positivas y negativas, el aceptarnos es el siguiente paso, el saber que así tengamos cosas positivas, así tengamos cosas negativas, pues tenemos que aceptarlas y podemos mejorar estos aspectos negativos para poder ser una mejor persona. Poco a poco así vamos a ir construyendo una autoestima. Recordar también que si nos es difícil poder identificar estos procesos en nuestra vida, recurrir siempre a un especialista. ¿no? Nunca dejemos de lado el tema pues, de poder acudir a un psicólogo o de repente a un otro profesional en el que pues, podamos encontrar justamente ese apoyo y ese respaldo profesional para ayudarnos. A la vez recordar también pues, que estamos nosotros en la línea 107 también para cualquier tipo de orientación, sobre todo pues, en temas de psicología y en áreas de la salud mental. Muchas gracias, doctor, por su participación y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. No se olviden de escribirnos todas sus preguntas, consultas o temas que quieran que sean tratados aquí por nuestros médicos especialistas en Doctores de Salud. Será hasta una próxima oportunidad. Doctores de Salud, tu consultorio médico.